。在未来世界，一百平的房子可以有二百平的面积，因为科学家发明了一种反重力油漆，可以让人类行走于天花板，让天花板变成额外多出来的面积。而这个发明只是为了让某个少年绽放笑容。这个少年名叫大郎。是一个放在人群中就会被忽视的存在，而他家中七口人蜗居在一个十平米内的小房子中，更是让他没勇气去结交朋友。只有大雄发现了这个如透明人般的大郎，并主动邀请他参加今晚的圣诞聚餐。虽然是隔壁班的同学，可大郎却不曾在他们的记忆中留下任何印象。然而胖虎却用自己的拥抱认可了这个初见之人。去年的圣诞是在小夫家度过的，而前年与大前年则是两位女生的家中。今年本应轮到大雄与胖虎，可两人家中并不方便。于是静香建议由猜拳来决定，然而许多事情都无法预测。大郎输掉了猜拳，众人只为今年的圣诞有了聚餐地而高兴，却没人在意到大郎脸上的丝丝愁容。不知朋友苦难的大雄回到家中，跟小多拉制造了一棵速成圣诞树后，便来到了空地与众人会合，可唯独不见大郎的到来。于是静香建议众人分头寻找。大雄在公园内发现了那尊熟悉的身影，却听到大郎独自诉说着想婉拒朋友的苦。于是他将小多拉拉进城堡。想要研究明白大郎为何会拒绝朋友的好意，只见大郎仿佛想明白了生命中的苦痛，希望可以回家跟妈妈争取一番。就这样，大雄两人默默地跟在其身后，从喧闹的城市走过荒凉的小路，最终在一片杳无人烟的山丘上发现了一间小木屋。他们透过窗户窥探，发现本就清贫的木屋内竟住着七口之家。大郎虽然没有将要在自家开聚餐的事告诉母亲，可母子连心，母亲早已注意到他脸上的为难之色。看着母亲面露愁容，大郎终于下定决心婉拒朋友。然而母亲却将他叫住，因为像他们这种清贫之人本就不易交到朋友。母亲更不希望大郎如自己般寂寞的走过童年，于是他决定空出房间，让大郎邀请朋友来家中聚餐，并掏出家中仅剩的两千日元。他希望大郎可以购买蛋糕，至少不要因为金钱被人嫌弃。听闻此话，大郎眼露晶莹，仿佛下山之路便是通往幸福。母亲的一番话，深深感动了小多拉。也让大雄意识到，许多人自从出生就有着诸多差距。于是他找到母亲，希望可以将聚餐地点改到自己家中。可嘴边的话还没有说出，父亲完成货架的优越感就成了母亲的焦点。可货架上只是放了轻轻的一双鞋，就倒塌的不见出成模样。看着父亲因为自己的失败而痛苦，小多拉拿出了重力油漆，只要将它涂在墙壁上，便可以克服地球引力。而这道具的功效，同时也为大雄打开了一片新天地。他再次来到空地，找到伙伴，想用自己的真诚拜托朋友们一件事。与此同时，大郎也来到了蛋糕店，看着空中下起的鹅毛大雪，大郎陷入了深深的自责，因为如果自己在家中聚餐，家人将会在这冰天雪地中度过一晚。意识到穷人有时无法得到能力范围之外的事情，大郎最终还是选择放弃蛋糕。他在冰雪中疯狂奔跑，仿佛这样就可以让自己暂时忘记伤痛。他在一处拐角处摔入雪中，起身后望着玻璃墙后的大房子，终于抑制不住自己的情感，哭泣起来。就在这时，大雄找到了他。并将他带回了山上的小屋。大郎用颤抖的手打开房门，看到了用最温柔的笑容等待他回家的母亲，以及行走在天花板上祝他圣诞快乐的朋友们。幸福不仅仅是吃饱穿暖，更重要的是有一群可以为你解困的朋友。这个圣诞虽然处处都很普通，却又处处都不普通。一周后就是圣诞节了，宝子们都想好在哪里过了吗？